ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సెకండ్ ఫేజ్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్త్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది మన అందరికీ తెలుసు అందరం చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ సెకండ్ ఫేజ్ చూడడానికి మోస్ట్లీ ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళే జట్లు ఏవి అనేటివి కూడా కన్ఫర్మ్ అయ్యే విధంగా ఉండే ఒక ఫ్యూ టీమ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫస్ట్ హాఫ్లో స్పెషలీ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కానీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఐపీఎల్లో టేబుల్ లాస్ట్లో ఉన్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అండ్ ముంబై ఇండియన్స్ సో లిటిల్ బిట్ కంఫర్టబుల్గా కనిపిస్తున్నాయి ఈ త్రీ ఫోర్ టీమ్స్ అండ్ వేర్ యాజ్ మన సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ టీమ్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ అయితే జస్ట్ ఒకే ఒక విన్తో టేబుల్ లాస్ట్లో ఉంది మరి చూడాలి ఏ టీమ్స్ ప్లే ఆఫ్స్కి చేరితే ఈ సెకండ్ ఫేజ్లో ఆడిన తర్వాత అని బట్ ఈ వీడియోలో మీరు తమ్మినేరు ఆల్రెడీ చూసి ఉంటారు ఫ్యాంటసీ పిక్ డ్రీమ్ ఇలెవెన్ ఇట్లాంటివి పిక్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని పిక్ చేసుకుంటే మనం సేఫ్ సైడ్ ఉంటామో ఈ వీడియోలో క్విక్గా మాట్లాడుకుందాం ఎస్ ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ డ్రీమ్ ఇలెవెన్ అలానే ఫ్యాంటసీ పిక్స్ ఇట్లాంటి పిక్ చేయడంలో ఎక్స్పర్ట్ని అయితే కాదు బట్ క్రికెట్ పరంగా ఉన్న నాలెడ్జ్తో ఐ కెన్ గివ్ యూ ఫ్యూ సజెషన్స్ ఏంటంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా మనం పిక్ చేసుకునేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ మనం పిక్ చేసుకునే ప్లేయర్స్ పక్క ప్లేయింగ్ ఇలెవెన్లో ఉండాలి ఎందుకంటే మనం ప్లేయర్స్ని పిక్ చేసుకొని వాళ్ళు ప్లేయింగ్ ఇలెవెన్లో లేకుంటే ఎట్లాంటి యూజ్ ఉండదు కాబట్టి సో అది ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పిక్ చేసుకునే ప్లేయర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రాంచైజీ టీం తనని ప్లేయింగ్ ఇలెవెన్లో ఉండేలాగా ఉండే ప్లేయర్ ఉంటే అది పిక్ చేసుకుంటే మనకు బెటర్గా ఉంటుంది అది ఒకటి నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్ మీద అస్సలు ఆధారపడి ఉండదు రెప్యుటేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్ గేల్ని తీసుకోండి లేదంటే వేరే విరాట్ కోహ్లీని కానీ లేదంటే మహేంద్ర సింగ్ ధోని కానీ ఇట్లా వీళ్ళంతా రెప్యూటెడ్ ప్లేయర్స్ జనరల్గా మనం వాళ్ళ నేమ్ వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకున్న పేరును బట్టి మనం ప్లేయర్స్ని పిక్ చేసుకుంటాం బట్ సమ్టైమ్స్ అది మనకు పాజిటివ్ రిజల్ట్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే రీసెంట్ ఫామ్ కానీ ప్రీవియస్ గేమ్స్ క్విక్గా లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ టూ త్రీ గేమ్స్లో ఆడిన పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకొని పిక్ చేసుకుంటే మనకు పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే టీ ట్వంటీ క్రికెట్లో ఇట్స్ అ స్పాన్ షార్ట్ స్పాన్ వన్ బాల్ ఒక బాల్లో గేమ్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది సెకండ్ పాయింట్ రెప్యుటేషన్ మీద ఆధారపడి ఉండొద్దు ట్వంటీ ఓవర్స్ కాబట్టి చాలా తక్కువ మంది ప్లేయర్స్కి బ్యాటింగ్ వస్తుంది స్పెషలీ టాప్ ఆర్డర్లో బ్యాటింగ్ చేసే ప్లేయర్స్ చాలా ఎక్కువ బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం పిక్ చేసుకునేటప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లేదంటే ఫిఫ్త్ బ్యాట్స్మెన్ ఈ మధ్యలో ఈ ఫోర్ ప్లేయర్స్ మధ్యలో బ్యాటింగ్ చేసే ఐ మీన్ ఓపెనర్స్ కానీ వన్ డౌన్ కానీ టూ డౌన్ కానీ త్రీ డౌన్ కానీ ఎందుకంటే ఎక్కువ దూరం బ్యాటింగ్ వెళ్ళేది చాలా చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో ఉంటుంది అండ్ ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ బ్యాట్స్మెనే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఓవర్స్ వరకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ చాలా వరకు గేమ్స్లో బ్యాటింగ్ చేస్తారు కాబట్టి సో ఆ టాప్ ఫైవ్లో నుండి పిక్ చేసుకుంటే వాళ్ళు స్కోర్ చేసినప్పుడు రన్స్ కొట్టినప్పుడు ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయి కాబట్టి మనకు పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బౌలర్స్ని పిక్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా జనరల్గా చాలా వరకు మనం గమనించేది ఏంటంటే టీ ట్వంటీలో ఆ బ ఈ బౌలర్ చాలా తక్కువ రన్స్ ఇచ్చాడు సో ఈ బౌలర్ని పిక్ చేసుకుందామని బట్ మనకు దీంట్లో పాయింట్స్ వచ్చేటి ఏంటి బ్యాట్స్మెన్ రన్స్ చేసినప్పుడు బౌలర్స్ వికెట్లు తీసినప్పుడు ఫీల్డర్స్ క్యాచెస్ తీసుకున్నప్పుడు రన్అవుట్స్ చేసినప్పుడు సో బౌలర్స్ని పిక్ చేసుకునేటప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ బౌలర్స్కి ఎవరినైతే పిక్ చేసుకుంటున్నారో ఆ బౌలర్స్కి వికెట్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఉందా లేదా పవర్ ప్లేలో వికెట్లు తీసుకుంటున్నారా లేదా లేదంటే టేల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఓవర్స్లో వికెట్లు తీసుకునే కెపాసిటీ ఉందా లేదా వాళ్ళ ప్రీవియస్ పర్ఫార్మెన్సెస్లో వాళ్ళ వికెట్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఎట్లా ఉంది ఎకానమీ రేట్ హై ఎకానమీ రేట్ హైగా ఉన్నా కూడా పెద్ద ఫరక్ పడదు ఎందుకంటే వికెట్లు తీసుకుంటేనే పాయింట్స్ వస్తాయి కాబట్టి సో వికెట్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఉన్న బౌలర్స్ని పిక్ చేసుకోవాలి దాన్ ద ప్లేయర్స్ హూ కెన్ బౌల్ విత్ లెస్ ఎకానమీ రేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీయూష్ చావ్లా తీసుకోండి లేదంటే లెగ్ స్పిన్నర్స్ ఎస్పెషలీ టీ ట్వంటీ క్రికెట్లో లెగ్ స్పిన్నర్స్ చాలా వరకు వికెట్స్ తీస్తుంటారు సో ఒకవేళ టీంలో కనుక లెగ్ స్పిన్నర్ ఉంటే రషీద్ ఖాన్ కానీ యూజీ చాహల్ కానీ అమిత్ మిశ్రా కానీ అండ్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ వరుణ్ చక్రవర్తి కానీ సో ఇలాంటి ప్లేయర్స్
పిచ్ కండిషన్స్ కూడా చాలా చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో గ్రౌండ్ కండిషన్స్ పిచ్ కండిషన్స్ పిచ్ ఎవరికి ఫేవరబుల్గా ఉంది బ్యాటింగ్ కా బౌలింగ్ కా ఇవి కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఓవరాల్గా క్విక్గా కనుక గమనిస్తే టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ని పిక్ చేసుకోవడం బెటర్ వికెట్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఉన్న ప్లేయర్స్ని పిక్ చేసుకోవడం బెటర్ రెప్యుటేషన్ కంటే పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫామ్ని కన్సిడర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ గ్రౌండ్లో ఆడుతారు ఏ పిచ్లో ఆడుతున్నారు అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సి ఫోర్ అండ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ కనుక డ్రీమ్ ఇలెవెన్ కానీ ఫ్యాంటసీ పిక్స్ కానీ పిక్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ని కనుక దృష్టిలో పెట్టుకొని పిక్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మరి మీకు ఇంకేమైనా పాయింట్స్ తెలిసే డెఫినెట్గా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో